ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ப்ளஸ் டூ மேக்ஸ் சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பரோட சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி இருக்க சம்ஸ் எல்லாமே வீடியோ வந்து அப்லோட் ஆகிருக்கு அதோட லிங்க் வந்து நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்க தேவைப்படுறவங்க அதை பார்த்துக்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் த ரியல் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் கொயட் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் எந்த இன்ட்ரவலில் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீஸிங் எந்த இன்ட்ரவல்லன்னு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங் கேட்கும்போது உங்களோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு நீங்கள் அந்த கிராஃபோட கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்னால் ரொம்ப ஈஸி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸை கண்டுபிடிங்க ஒன்றுமே இல்லை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிடுங்க டூ எக்ஸ் க்யூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ ஃப்ரண்டில் வரும் ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ ஃப்ரண்டில் வரும்ல அப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இதுதான் உங்களோட எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா எஃப் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குல்ல அது ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணணும் அது ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணால் நம்மளுக்கு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ இதை ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ண போகிறோம் இப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் கொயட் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸை ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணால் இது எல்லாமே சிக்ஸ் டேபிளில் வருதுல்ல சிக்ஸை வெளில எடுத்துருங்க அப்போ எக்ஸ் கொயட் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வருது மல்டிப்ளை இருக்க சிக்ஸ் அங்கே போய் டிவைட் ஆகி ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ எக்ஸ் கொயட் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிடலாம் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் மல்டிப்பிள் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் வரணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் வரணும் எந்த ரெண்டு நம்பர்னு பார்க்கணும் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் வரும் மைனஸ் ஒன் வேணுன்றதுனால மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் இது ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறதுனால இது டேரெக்டாக கூட நம்மளால் இப்படி எழுத முடியும் நீங்கள் ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டேம் வச்சு ரொம்ப லாங்காக போக தேவையில்லை ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கிது ஒன்று வந்து மைனஸ் டூ இன்னொன்று வந்து ப்ளஸ் த்ரீ இதுதான் ரெண்டு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு கிராஃபில் ஒரு நம்பர் லைனில் இந்த மைனஸ் டூவும் இந்த ப்ளஸ் த்ரீயும் தான் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ மைனஸ் டூ இங்கே இருக்குது ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே இருக்குது இது ரெண்டும் தான் உங்களோட கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இது உங்களோட ரைட் சைடில் இந்த லாஸ்ட் எண்டு வந்து பாசிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி லெஃப்ட் சைடோட இந்த லாஸ்ட் வந்து நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டின்னு எழுதிக்கணும் எழுதியாச்சு இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸை வந்து ஷார்ட்டாக என்னென்னு எழுதிக்கலாம்னா சிக்ஸை காமனாக எடுத்துகிட்டு உள்ள இருக்க குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சது இல்லையா இது இப்படி இருக்கட்டும் இதுதான் நம்மளோட எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இது ஏன் இப்படி எழுதிக்க சொல்கிறேன்னா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப ஈஸி அதனால் ஸோ இதில் மூணு இன்ட்ரவல் இருக்கு இந்த எந்த இன்ட்ரவலில் இது வந்து இப்போ இன்க்ரீஸிங் எதில் வந்து டிக்ரீஸிங்கிறது மட்டும் பார்த்தா போதும் ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் அப்படின்றது வந்து இப்போ ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் எப்போ தெரியுமா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ வந்து அது ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷனும் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீஸிங்கிறது வந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஜீரோவாக வந்தாலும் நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ இங்கே எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது இப்போ பாருங்களேன் இந்த த்ரீ டு இன்ஃபினிட்டிக்குள்ளேருந்து ஒரு நம்பர் எடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் ப்ளஸ் ஃபோர்னு எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த எக்ஸோட ப்ளேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் நம்ம இந்த ஃபோரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு இந்த இடத்துல ஃபோர் போட்டால் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் இங்கே ஃபோர் போட்டால் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன் ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவில் வருது பாசிட்டிவ்னால் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்போ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் அப்போ வந்து இது வந்து இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் இந்த இன்ட்ரவல்லன்னு எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் த்ரீக்கும் ப்ளஸ் த்ரீக்கும் நடுவில் ஒரு நம்பர் நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸுன்னு வர
strictly decreasing in the interval minus 2 to minus 3. The central number to yearing irkla and the interval number to the other decrease irk and the correct option mother and good or wrong other good to come. Next question paranga question number 27. Simplest form of tan inverse of 1 plus cos x plus 1 minus cos x. That is the denominator minus sign. This is x from pi to 3 pi by 2. In the interval, this is the simplest form. This is the basic trigonometric formula. Already plus 1 is the same. 1 plus cos x is 2 cos squared x by 2. 1 minus cos x is 2 sin squared x by 2. So, that is the first thing you replace. 1 plus cos x is 2 cos squared by 2. Minus sin squared x by 2. So, this is the root 2 root 2. Now, root of a b is the root a into root b. Then, root 2 into cos squared x by 2. Root 2 into root 2 into cos squared x by 2. Root 2 into root 2 into root 2. மேல் 2 root 2 கோ root 2 common, கீல் 2 root 2 கோ root 2 common ஏடுத்தும் அது கட்டாயிடும் சோது நடதே இது எல்லத்தியமே root 2 வரிமும் பண்ணியாத்து சோ இதுதான் நமுக்கு final கடத்திருக்கு இப்ப இதல வந்து root 2 குல square term வருந்துச்சு நாது வெல்ல எடுக்க முடியும் நம்லால் ஆனா இது எந்த interval இருக்கு அதைப் போர்த்துதான் less than x less than 3 pi by 2 உன் குடுத்திருக்காங்க நான் நம்மில்கு கொஸ்டையின்ல வேண்டியிருந்து x கடையாது x by 2 எல்லாதலிமே x by 2 உன் இருக்கப் பேலாமே divided by 2 பண்ணனும் அப்பு இது pi by 2 இது x by 2 இது 3 pi by 4 ஆயிடும் சோது x by 2 உன் ரயாங்கள் வந்து pi by 2 உக்கும் 3 pi by 4 உக்கும் நடுவில் இருக்கு அப்படின் சொல்லி இருக்கும் pi by 2 Vocês स्क्वायरல இருக்கு ரூட்லந்து ஒரு டம் வெல்ல எடுக்கிறோம் அல்லையா சோ பிளஸ் போண்ணுமா மைனஸ் போண்ணுமா அன்றத இன்டர்வல் இப்போ இந்த இன்டர்வல்ல காஸ் வந்து நெகட்டிவ் தான இங்க சைன் மட்டும் தான் பாசிட்டிவா இருக்க முடியும் அப்ப இது tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் இது வந்து மைனஸ் காஸ் x 2 னு வந்துரும் வெளிய சைன் வந்து இந்த இன்டர்வல்ல பாசிட்டிவ்ன்றதனால பிளஸ் போட்டா போதும் பிளஸ் சைன் x 2 இமேல டினாமினேட்டர்ல காஸ் வந்து வெளிய வரும்போது மைனஸ் னு வந்திருக்கும் சைன் வெல்ல வரும்போது பிளஸ் தான இங்க இருக்க மைனஸ் சைன் அப்படியே இருக்கும் மைனஸ் சைன் x 2 அப்படினு எழுதிக்கலாம் எல்தியாத்து, சு ரெண்டத்திலுமே minus sign common ஐடுத்து cancel பண்ணிடுங்க, sum easy complete ஐடும் சு மேல் இருந்து minus sign வெல்ல எடுத்துரும் நான் remaining உள்ள cos x by 2 minus sin x by 2 உன் வரும் என்ன minus sign வெல்ல எடுத்திருக்கது நால் divided by இங்கையும் minus வெல்ல எடுத்துரும் நான் உள்ள cos x by 2 plus sin x by 2 அப்படின் கடைக்கும் ரெண்டு minus நாம் என்ன பண்ணிடலாம் cancel பண்ணிடல இப்பு இது tan inverseல இருக்கு இது உள்ளர் கட்ட வமையும் வந்து tan ஆ change பண்டுரதுக்காக divided by cos x by 2 பண்ணப் போரும் எல்லா term ஓடியும் cos x by 2 வை divide பண்ணப் போரும் அப்படி divide பண்ணா என்ன ஆகும் tan inverse அப்படியே இருக்கு வெளியில் உள்ள cos x by 2 cos x by 2 cancel I 1 ஆயிடும் sin x by 2 cos x by 2 வால் divide பண்ணா tan x by 2 கீல் இது 1 ஆயிடும் plus இது வந்து sin cos அல் divide பண்ணா இங்கிய tan x by 2 உன் கடச்சிரும் சு இது நம்னுடு ஒரு formula மதில் இருக்கு என்ன இதில் basic ஒரு விஷ்யும் யோசிக்கினும் என்ன தெரிமா tan 45 1 tan pi by 4 ஓட value வந்து 1 தா அப்பு இந்த 1 நக்கு பதிலா நம்னால் என்ன எல்து முடியும் நாம் tan pi by 4 minus tan x by 2 divided by 1 plus tan x by 2 இதை பாக்க என்ன formula லக்கு தெரிமா tan a minus b மதிரி இருக்கு tan a minus b ஓடு formula என்ன tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b அப்படியின்று நம்லுடு basic formulaல இந்த எதில் tan b இல்லை நீங்க யோசிக்கு வேணா into 1 என்றுது வந்து basic தா so tan 45 என்றுது நாம் எங்கு வேண்டாலும் நம்லால் include பண்ண முடியும் so இது overall tan a minus b மதிரி இருக்கது நால் இது tan inverse of tan a minus b a க்கு பதில pi by 4ும் b க்கு பதில x by 2ும் இருக்கு so tan inverse of tan வந்து கட்டாய்டும் அப்பு remaining answer வந்து pi by 4 minus x by 2 உன்றுதான் உங்களுடை correct option அது இங்களுடை first optionல இருக்கு பருங்க next question number 28 பருங்க given that a is a non-singular matrix non-singular matrix அப்படினாலி first நம்ம நியாபகத்துக்கு வரவேண்டியது determinant of a ஓட value கண்டிப்பா not equal to zero தான் singular matrix நான் equal to zero நேடுக்கும் non-singular நேடுக்கும் non-singular நேடுக்கும் 
அண்ட் ஆர்டர் த்ரீ ஆர்டர் த்ரீ அது வந்து ஒரு த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் அப்போ என் எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு எடுத்துக்கணும் அதுவும் ஆர்டர் த்ரீ சச்சு தட் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏ அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏவாக இருந்ததுன்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் டூ ஏவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு பேசிக்காக அப்ளை பண்ண வேண்டியது ஒரு சின்ன ஃபார்முலா அந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் சம்மை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அதாவது டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் கே ஏ அப்படின்னு கேன்றது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்கேலர் வேல்யூ இப்படி இருந்ததுன்னா இதை எப்படி வெளியே எடுக்கலான்னா K பவர் என் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு நம்மளால் எழுத முடியும் இது வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ரூல்னு சொல்லலாம் டிட்டர்மினேஷன் சாப்டர்லேருந்து ஸோ இதை அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம இப்போது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்க திங்ஸ் என்னென்னா ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏ இருக்குது இதில் ரெண்டு பக்கமும் டிட்டர்மினன்ட் எடுத்துக்கோங்க டேக் டிட்டர்மினன்ட் ஆன் போத் சைட் ரெண்டு பக்கமும் எடுக்கிறோம் அப்போ இதை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் டூ ஏன்னு வந்துடும் இதை பார்க்க கே ஏ மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ இதை எப்படி பிரிக்கலாம்னா இதுதான் நம்மளோட கே கே வந்து இங்கே டூவாக இருக்குது இது வெளில வரும்போது டூ பவர் என் வரும் என்னன்றது ஆர்டர் அது த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அப்போ இது வந்து எயிட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏன்னு எழுத முடியும் இது ஆக்சுவலாக எதோட வேல்யூனா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ இப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதலாம் இது ரெண்டத்துலேயுமே டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏவை காமனாக எடுத்துருங்க ஒரு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏவை வெளில எடுத்துகிறோன்னா ரிமைனிங் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இங்கே ஒரு டிட்டர்மினன்ட் இருக்கும் இங்கே வெறும் எயிட் மட்டும் இருந்திருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ இங்கேருந்து இந்த ஒரு டிட்டர்மினன்ட் அங்கே போய் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ எயிட் தான் ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனால் கொஸ்டினில் ஃபைனலாக அவங்க கண்டுபிடிக்க சொன்னது என்னன்னு பார்க்கணும் டு ஃபைண்டு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின்லனா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் டூ ஏ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் டூ ஏன்றதை நம்ம எப்படி எழுதணும்னா அதே ஃபார்முலா கே பவர் என் அதை என் வந்து த்ரீ இன்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏன்னு எழுத முடியும் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஸோ இது எயிட் இன்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ எயிட்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுனால எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதுதான் அவங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் பி ஃபார் விச் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் ஓவர் ஆர் பியோட எந்த வேல்யூக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக டிக்ரீஸ் ஆகும்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எந்த இடத்துல லெஸ் தென் ஜீரோன்னு வருதோ அங்கே தான் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம முதல்ல எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வேணும் ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன்றுமே இல்லை எஃப் ஆஃப் எக்ஸை ஒரே ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடணும் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் ஆகும் காஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஆகிடும் பின்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த டேர்மே ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இதுதான் உங்களோடய எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் பின்ற வேல்யூவே இல்லை ஸோ இந்த பின்ற வேல்யூவை வச்சு இது ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங் நம்மளால் டிசைடே பண்ணவே முடியாது எந்த பி வேல்யூக்கு இது டிக்ரீஸ் ஆகும்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக நோ வேல்யூ ஆஃப் பி எக்ஸிஸ்டன்ட்ரு தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஏன்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் பிஏ இல்லை நோ வேல்யூ ஆஃப் பி எக்ஸிஸ்டன்ட்ரு தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி பாருங்கள் Let R be the relation in the set N. Natural number is given by relations equal to relation. How do you know that A, B? Here, B is the value of A. This is B minus 2. This is the condition B is greater than 6. This is satisfied by any point in this relation. Now, first of all, B is the value of A. B is greater than 6. So, A is the value of A. B is the value of A. B is the value of A. இந்த பியோட வேலையை கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கணும் சிக்ஸை விட பெருசாக இருக்கணும் இங்கே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் எல்லாமே கிரேட்டர் தென் சிக்ஸாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனே ராங் ஏன்னா ரெண்டாவது வேல்யூ தான் பி அது ஃபோருன்னு இருக்கு ஆனால் ஃபோர் இருக்க முடியாது ஏன்னா சிக்ஸை விட கிரேட்டராக இருக்கணும் மற்ற மூணு ஆப்ஷன்லேயும் சிக்ஸை விட கிரேட்டர் நம்பர் இருக்குது அப்போ இந்த மற்ற மூணு ஆப்ஷனில் இருந்து மட்டும் நம்ம செக் பண்ணால் போதும் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் பி செக் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஏ இப்போ இது வந்து பாருங்களேன் த்ரீ கமா எயிட்டுன்னு இருக்கா இப்போ இது